Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So today we are discussing Arrival of the Monsoon by Tawfiq Rafat. So this is uh, a poem with so many interpretations. So this this is a very inspirational kind of poetry that is written by Tawfiq Rafat. Just me, we talk about both sare topics. Pe. First of all, it is the arrival of monsoon itself. Then it is about migration. It is about independence. It is about leaving your land and getting uh, to have another land. About migration. So there are so many themes in one single uh, poem. So this is also about the culture, the Pakistani culture, the weather, the temperament. The climatical conditions to was sub cheesing is kinder mojude. So let's have a look at the text of the poem. Before the thirst of this liberating wind, whatever is not fixed as a place to go, strains northwards to the conferous lands. And drunk with motion, clothes on the washing line are raised above themselves a flapping sheet turns the roof corner into a battlement. Gliding days are over, the birds are tossed sideways and back and lifted against their will. They must struggle to achieve direction. A welcome darkness descends, harsh contrast dissolve, lose their prosaic condition, all the sounds we have loved are restored. And now the rain in sudden squalls, it sweeps the street and e equally sudden are the naked boys paddling in ditches. Alive, alive, everything is alive again. Say were the rain's coolness on lips and eyes. How madly the electric wire is swinging. From brown waters adding round their hoovers, the drenched trees rise and shake themselves. So in this poem, let us go line by line and see what the poet wants to see. So before the thirst of this liberating wind, whatever is not fixed as a place to go, strains northwards to the conferous lands. So in the first stanza, the poet is very exceptional techniques use kar rahe. जो प्लेयर है उसको बताने के लिए जो कि एक ब्लोइंग विंड की प्लेयर है समर में एक क्योटिक समर में ये सब कॉन्टिनेंट वाले इस चीज को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि समर यहाँ पे बड़ा टफ होता है सो उसके बाद जो विंड होती है जो कि एक कूल ब्रीज होती है उसकी बड़ी अहमियत है इस ये हर एक को बड़ा खुश करती है बड़ा एक डिफरेंट किस्म का एहसास होता है और इसमें इससे पहले क्या था कि हर चीज जो थी बड़ी रूथलेस थी बड़ी अनस्टेबल थी लेकिन अब जैसे ये सीजन आया तो हर चीज री एडजस्ट हो रही है वेल एडजस्ट हो रही है स्टैब्लिश हो रही है और जो ब्रुटैलिटी थी एक बड़े खतरनाक किस्म के बड़े एक गर्म मौसम की अब वो चेंज हो रही है प्लेजेंट और रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ ब्रीज में विंड में और जो अम्यूजिंग ब्रीज है ये नॉर्दर्न एरिया से मूव कर रही है द स्ट्रेंस नॉर्थ वर्ड्स टू सो ये नॉर्दर्न एरिया से मूव कर रही है तो कॉन्फ्रेस लैंड मींस जो कॉनिफर ट्रीज हैं उनकी तरफ ये मूवमेंट जारी है वहां की तरफ ये ब्रीज जा रही है एंड इट जनरेट्स अ लवली एनवायरनमेंट फॉर द पीपल और लोगों को बड़ा मजा आ रहा है इस ब्रीज के साथ इस एनवायरमेंट के साथ सो यहां पे हम ये देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम नेचर इसमें जो हम देख रहे हैं कि एन ऑल्टरनेटिव मैनर टू एलिमिनेट दीज लाइन इज दैट बिफोर नाइनटीन फोर्टी सेवन दिटी वॉज अप एंड एवरी सिंगल पर्सन वॉज फेसिंग एक्सेसिव कॉम्प्लिकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सो वो जो समर है उसको यहाँ पे तस्वीर दी गई है उस पर्टिशन के टाइम से या उससे पहले जो एक हॉरर्स हमने देखे जो हॉरर्स महसूस किए जो डेथ्स हुई जो ट्रबल्स मिजरीज लोगों ने बर्दाश्त की फेस की वो सारी इसमें हमें नजर आ रही हैं उसके बाद का जो टाइम है जिसमें हम ये विंड्स देखते हैं जिसमें हम ये लैंड्स के ऊपर बारिश देखते हैं जो एक ब्लोइंग विंड्स और ये जो एक खूबसूरत सा टाइम जो हमें नजर आ रहा है जो कि यहाँ पे चल रहा है वेदर का जो एक यानी रेनफॉल से पहले जो एक खूबसूरत सी प्लीजिंग किस्म की विंड है वो विंड हमें सजेस्ट कर रही है कि वो टाइम आफ्टर पार्टीशन 
यानी वो सेपरेशन का एक टाइम आ चुका है और ये जो कॉन्फ्रेंस प्लान्स हैं इनको इंडिपेंडेंट लैंड से तशबी दी गई कि हवाएं उसकी तरफ जा रही हैं और हर बंदा जो है वो इक्वल राइट्स रखेगा चीज़ें जो हैं वो तमाम की तमाम अपने ऑर्डर में आ जाएंगी सारी चीज़ें प्रॉपर पोजीशन में आ जाएंगी हर चीज़ जो इम्बेलेंस थी वो अपने प्रॉपर बैलेंस में आ जाएगी सो लाइन नंबर फोर टू सिक्स ही इज टॉकिंग अबाउट अनदर feature uh, of the culture of pakistan in monsoon condition like it is a, a time when uh, the, uh, the rain is there and thunder and lightning is there so the wind is so fearful uh, or it is so fierce like it takes a stormy shape wo jo kapde upar latke hote hain normally hamari jo taare lagayi hoti hain jis pe humne kapde latkaye hote hain to wo jo strips hoti hain wo hil rahi hoti hain kapdon ki aur कपड़े वेव कर रहे होते हैं और वेव इतना ज़्यादा कर रहे होते हैं ज़्यादा फ्लैटर कर रहे होते हैं फ्लटर कर रहे होते हैं ये इतना फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं कि वो फड़फड़ाने की और स्ट्राइकिंग की आवाज़ बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है और वो ऐसा लगता है कि जैसे बैटल फील्ड है जहाँ पर जंग चल रही है और ये जो लाइन है ये वैसे भी एक वॉर को भी रिप्रजेंट कर रही है कि जैसा एक वॉर हो रही है और वॉर के अंदर फुल वायलेंस है ब्लड शेड है और किथन किन जो है वो मारे जा रहे हैं आस और यहाँ पे जो ब्लड है वो ह्यूमन बीइंग्स का है और जो घर है बेसिकली उससे भी नुकसान पहुँच रहा है और बेसिकली जो सेफेस्ट प्लेस समझी जाती है घर वो एक तरह से बैटल ग्राउंड बन चुका है सो बेसिकली पाकिस्तान को ये बताया गया कि पाकिस्तान एक बैटल ग्राउंड बन चुका है सो बेसिकली वॉर्स का जिक्र है जो कि पाकिस्तान के क्याम के बाद हुई और इसमें पार्टीशन के हवाले से भी जंगो जदल का जिक्र है जो लड़ाइयाँ हुई खून खराबा जो ट्रेनें लथपथ होके आई खून से भरी हुई लाशों से भरी हुई बेसिकली सो so, ये वो तमाम चीज़ें यहाँ पे उसने दिखाया इस सूरत में कि जैसा मॉनसून में जब हवा चलती है तो कपड़े फटफड़ाते हैं उनका शोर और कई दफ़ा कपड़े गिर के कोने में इकट्ठे हो जाते हैं वो जो शोर शराबा है बेसिकली उसको उसने बैटल के माहौल से भी तशबी दिया लाइन सेवन टू नाइन सो यहाँ पर वो आ, बता रहे कि जो बर्ड्स हैं वो आ, एफर्ट करते हैं और लोग भी एफर्ट करते हैं ये एक ब्लोई क्लाइमेट में या मूव करने के लिए सो so, जो कामनेस ऑफ विंड है वो जब एंड होती है तो द होल थिंग इन सच सर्कमस्टांसिस लूज इट्स पाथ सो एवरीथिंग इज स्टेरिंग अगेंस्ट द डिजायर डायरेक्शन इन ऑर्डर टू लाइक अकॉम्पलिश द एक्यूरेट कोर्स सो ऑल दे नीड इज टू स्ट्रगल टू गेट दर डेस्टनी सो एन अदर परसेप्शन ऑफ द गिवन लाइन इज दैट uh like the composer may be telling the consequences of uh, after war so according to the poet a uh, vehemence uh, time is gone and each and uh, like uh, like everyone is stable now things are stable now so the despotic publics who left their houses in india and were worried about their past are now uh, pleased so those who fight a lot to get their desired flights are blessed uh the people also advise him to work hard to establish their aspiration in their self governing homeland yani pakistan so pakistan ke wale se bataya gaya ki ab aap wo sara kuch chhod chuke ho sara wo purana ho chuka hai jo ab aapka jo pas tha jo ilaka tha jo khoon kharabe wala time toofan wala time khatam ho chuka hai ab jo basically ab ye yani jo hawaye jo chal rahi thi birds ko टॉस कर रही थी इधर उधर और जो अपनी उनकी मर्जी के बगैर यानी परिंदे अगर राइट को जाना चाह रहे हैं तो हवाएं उनको लेफ्ट को लेके जा रही थी एक तरह से सेंस ऑफ माइग्रेशन सो अब ये उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी डायरेक्शन को अचीव करने के लिए सो मॉनसून में भी ये होता है कि हवाएं इतना तेज़ होती हैं कि जो हैं परिंदों को बड़ी मुश्किल से उड़ना पड़ रहा होता है हवा को चीर के उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी जगह पर पहुँचने के लिए तो यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि इंसानों को या परिंदों को उन हवाओं को चीरना पड़ेगा यानी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि वो अपने डायरेक्शन में पहुंच जाए सो अ वेलकम डार्कनेस डिसेंड हार्श कॉन्टो सो यहां पे लाइन टेन टू ट्वेल्व सो ये जो आउटलाइंस है दे रिप्रेजेंट द मून सोन सीजन एक बड़े डिस्टिंक्टिव मॉडल में ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे ऑल ऑफ अ सडन एक ब्लैक क्लाउड जो है वो स्काई को कवर कर लेता है और जो ग्लूम क्रिएट होता है Uh, उनके वजह से यानी जो एक अंधेरा सा एक ग्लूमी एटमोसफेयर वो uh, उससे uh, एक प्लेजेंट uh, इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है सोशल ह्यूमैनिटीज़ के लिए यानी अगर अंधेरा छा जाएगा तो उसके साथ बारिश आएगी जो बड़ी प्लेजेंट है सो so, क्लाउड्स के पास एबिलिटी है 
कि ये मॉडिफाई करें मिजरेबल लाइफ को ताकि वो एटमोसफेयर की जो रफनेस थी उसे कंट्रोल करें जो कि समर के दौरान थी सो ये जो इंजॉयबल वेदर है हर बंदा इसकी वजह से लाइक डिफरेंट नॉइजेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं नेचर के उनको पसंद कर रहा है परिंदों की आवाज़ फटफड़ाने की आवाज़ हवा की साएँ साएँ बारिश के कतरों की आवाज़ सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि जो समर सीज़न में जो लाइक आपको बड़ा बुरा एक एटमोसफेयर सा लग रहा था अब इस मौसम में हर चीज़ अच्छी लग रही है सो वो यहाँ पर ये भी दिखा रहे कि जो न्यू मदरलैंड है वो उसमें वो बिन जो मेंबर्स हैं जो अब यहाँ पे पहुँचे उनका अपना लैंड है उनको वहाँ पे अफेक्शन मिली उनको एक सुकून मिला कि ये उनकी अपनी दुनिया है अपनी जगह है जहाँ पे ये आज़ादी से इबादत कर सकते हैं रह सकते हैं और वो पोइट्री भी कह रहे हैं कि जो डार्कनेस थी मुस्लिम्स की लाइफ में ड्यूरिंग स्ट्रगल ऑफ पार्टीशन वो अब ख़त्म हो चुकी है अब वो आज़ाद हैं और उनको यूनिटी फेथ मैनर सिमथी लव सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल मिल रहा है अब वो रीबिल्ड कर सकते हैं अपने आप को अपने जीने को अपनी जिंदगी को पाकिस्तान के अंदर सो so यहाँ पे तोफीक रफत जो है वो ही इज कैरिंग अ सीक्वेंस ऑफ मॉनसून लाइक विच इज फेवरेबल फॉर ऑल द क्रिएटर्स सो द फॉल इज चेंजिंग द परस्पेक्टिव ऑफ नेचर बाई आउटिंग द डियर इनस Uh, near to refreshment and happiness so all of a sudden a youngster start uh, playing in the playing in the rain or ek nayi admirable life dekhi ja sakti hai har jagah pe ke har jagah pe bacche khel rahe hain khush ho rahe hain aur streets ke andar jo hai wo barish hai aur uh, maza hai toofan hai hala gula hai aur uh, jo bacche is mahol ko bahut enjoy kar rahe hain basically सो so, यहाँ पे जो एक सेकंड विजन हमें नज़र आता है वो ये है कि वॉयलेंस का भी लाइक जो ब्लेस्ड ब्लेसड रेन ने उस वॉयलेंस को वॉश अवे कर दिया तो आ, इसने स्ट्रीट्स में मिजरी एंगजाइटी और ट्रबल्स और डिसप्लाइयर सब को इसने ख़त्म कर दिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद सो so, रेन ने सिर्फ एक्सटर्नल वूड्स को ख़त्म नहीं किया बल्कि इंटरनल जो सोर्स से वो भी ख़त्म हो गए जो कि वो लोग अपने फैमिलीज़ को अपने घर बार को पीछे छोड़ के आए थे वो भी ख़त्म हो गए सो ये इंडिपेंडेंस का जो एक सुकून मिला उन्हें जो इंडिपेंडेंस का एहसास हुआ उन्हें इस जगह पे आके नई दुनिया में आके वो यहाँ पे एक मंजर कशी की गई कि इस रेन की वजह से वो भी ख़त्म हो गया सो बेसिकली यहाँ पर ये जो है द इनोवेटिव एटमोसफेयर दैट इज़ बेसिकली ग्रीटिंग द इमिग्रेट इमिग्रेटेड पीपल द इमिग्रेंट्स एंड द न्यू इनहेबिटेंट्स हू केम फ्राम इंडिया लिविंग एवरी थिंग बिहाइंड सो यहाँ पर उनके लिए बड़ा सुकून है दो दुख भी है कि वो अपनी सारी आसाइशें छोड़ आए अपना घर बार छोड़ आए लेकिन यहाँ पर अब उन्हें पता यहाँ पर उनकी जान को खतरा है यहाँ पर उनकी इज्जत को उनके माल को वो ख़तरा नहीं है यानी यहाँ पर सब कुछ महफूज है जो वहाँ पर महफूज नहीं था वहाँ पे जो हर कदम कदम पे कत्ल और गारत की सिचुएशन थी हिंदूज की तरफ से सिखों की तरफ से वो यहाँ पे नहीं है यहाँ पे वो इजीली इस्लाम की उसे इस्लाम को फॉलो भी कर सकते हैं अल्लाह की इबादत भी कर सकते हैं और अपने मुसलमान भाइयों के साथ रह भी सकते हैं सो so यहाँ पे जो देखा जा रहा है इसका एक दूसरा रुख मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ पहले हम इसको फिनिश कर लें फिर हम उस तरफ आते हैं सो अलाइव अलाइव एवरीथिंग इज़ अलाइव अगेन सो पोइट यहाँ पे रेन की सिग्निफिकेंस के हवाले से बता रहा है कि जो फ्रेशनेस है वो हर तरफ ब्लूम कर रही है प्लांट्स ट्रीज और एवरी सिंगल सोल सीम्स टू बी न्यूली जनरेटेड एक ऐसा लग रहा है कि रिजुरक्शन हो रही है री इन्विगोरेशन हो रही है पोइट जो है वो रेपिटेशन यूज़ करा है अलाइव अलाइव की जो बता रहा है बेसिकली कि कितनी ज़िंदगी दौड़ गई है एक तरह से लोगों के अंदर सो so, यहाँ पे रिप्रेजेंट करा पाकिस्तानी कल्चर का ये कहते हुए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ड्यूरिंग रेन फॉल यानी वो एक इमेंसिपेटिंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि एक आज़ादी से भरी हुई दुनिया और जिस तरह एक बिजली की तार झूल रही होती है इस तरह ये आज़ादी का जज्बा लोगों के अंदर झूल रहा है और यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि लाइक ड्यूरिंग इम्पार्शलिटी कॉन्फ्लिक्ट ईच एंड एवरी थिंग वॉज सो नम एंड हॉरेबल बट नाउ एवरी थिंग इज़ अलाइव सो सब इससे पहले सब कुछ नम था हॉरिबल था अब सब कुछ अलाइव हो चुका है और जो इम्पल्सिव रेन है उसने तमाम डार्कनेस को वॉश कर दिया और एक नई जिंदगी दी लोगों को जीने के लिए सो so, यहाँ पर पोइट जो है वो परसोनीफिकेशन यूज़ कर रहा है जील एंड जेस्ट शो करने के लिए जो कि माइग्रेटेड पीपल की है जो कि इमिग्रेंट्स की है सो लास्ट टंजा जो है यहाँ पर हम देखते हैं नाइनटीन टू ट्वेंटी वन लाइन्स From brown water riding 
around the uh, hoof so yahan pe basically bata raha hai ki har banda jo hai wo mud cover water ko appreciate kar raha hai yani usse khush kar usse khush hai yani wo jo kichad sa hai unhe wo bhi acha lag raha hai wo enjoy kar rahe hain us cheez ke andar yani unhe wahan ki koi kharabi bhi kharabi nazar nahi aa rahi kyunki wo unka mother land hai bacche jo hain wo wahan pe khel rahe hain aur wo wahan pe bahut zyada khush hain ये जो स्टॉप ओवर है ब्राउन वाटर का ये वेजिटेशन और फ्रूट्स के लिए बहुत अच्छा है और लाइक अब यानी छोटे छोटे पौधों को पानी मिलेगा और वो बड़े होंगे यानी इशारा बच्चों की तरफ है जो कि एक नए माहौल में परवरिश पाएंगे जिंदा होंगे सांस लेंगे सो so यहाँ पे उसकी एक वो जो हम देखते हैं कि लोगों को खुशबू आ रही है मट्टी की सो so, जिसे पैट्रिको कहा जाता है पी ए टी आर आई सी एच ओ आर सो ये जो पैट्रिको जो मट्टी की खुशबू होती है जिसमें पानी पड़ता है सो so, वो जो बारिश के बाद की खुशबू ये उनको महसूस हो रही है बच्चों की खुशी देखने वाली है और लाइक देर अटेंडिंग लाइक दिस हैप्पीनेस दाइक दिस पूल ऑफ हैप्पीनेस और उनके जो रिक्वायर्ड न्यूट्रियट्स हैं वो बड़े ब्रिलियंट अंदाज में ग्रो करेंगे और ये एक रीजनरेशन की कैफियत है पीपल एंड लैंड दे ग्रीटिंग नेचर फॉर द डिलइट एंड नोरिशमेंट इस तरह की कैफियत है और जो समर है वो एंड हो चुका है और यहाँ पे अब रेन ड्रॉप्स हैं वो शुरू हो गए हैं सो यहाँ पे ये कि पहले वो जो वॉर के बाद की कैफियत दिखाई गई कि इफेक्टिव रेन से ट्रीज जो हैं अब ब्लश कर रहे हैं खुश हो रहे हैं उनको अपना मॉइस्चराइजर मिल रहा है नोरिशमेंट मिल रही है सो यहाँ पर दिखाया गया कि Every single dirt of abhorrence, mourning, vehemence, and uh, like blood from environment, वो सब कुछ खत्म हो गया और अब यहाँ पे joy, harmony, prosperity, or new land living. So the sorrow of migrated people is shed off, and the new land is falling snow of the colorful and vividness on them. So this is basically the end of uh, the poem. ओके अगर हम इधर बात करें थीम्स की तो यहाँ पे बहुत सारे थीम्स नजर आते हैं माइग्रेशन का एक थीम है यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है इसमें हमारे पास जो है इंडिपेंडेंस का एक थीम है लिब्रेशन और इमेंसिपेशन का एक थीम है और यहाँ पे एक क्लाइमेटिकल चेंज का एक थीम है सो ये थीम है जो कि इसके अंदर वाइड स्प्रेड लेवल पे चल रहे हैं सो अराइवल ऑफ मोनसून इज नॉट ओनली अ चेंज ऑफ सीजन ये बिल्कुल दिखाया गया कि सिंबॉलिकली भी यहाँ पे कि जो मोनसून है वो सिंबल है आज़ादी का जो समर थी ये सि, अगर सिंबलिज्म की तरफ देखें तो जो समर था वो था सिंबल ऑफ एट्रॉसिटीज और वो जो कैद का एक सिंबल था जुल्म सितम का सिंबल था जिसको मोनसून के सिंबल ने आके जिसने आज़ादी दी सो मोनसून जिस तरह आता है तो समर के बाद लोग खुश हो जाते हैं सो so, जो मोनसून है इट सेल्फ इट इज़ अ सिंबल ऑफ लिब्रेशन जहाँ पे समर वॉज अ सिंबल ऑफ जुल्म क्रुअलिटी एट्रॉसिटीज का एक और चीज जिसमें बता रहा था कि मैं आपको एंड में बताऊंगा वो ये कि नॉट थिंग्स हैपन एग्जैक्टली द वे दे आर मैंशन वहाँ पे यानी जो टाइम था पटिशन का इसके अंदर बहुत सारी खराबियाँ भी हुई uh, अगर आप कुदरतुल्ला शहाब को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह ये जो माइग्रेशन थी ये uh, सिर्फ ब्लेसड नहीं थी बल्कि इसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि वहाँ से अपने आप को लुटवा के यहाँ पे आए और यहाँ पे उनको फिर लूट लिया गया बहुत सारी औरतें थी जो वहाँ से आईं इज्जत के खौफ से यहाँ पे उनकी इज्जत लूट ली गई सो दोनों फ्रंट्स पे जो है बरबरीत का एक सबूत दिया गया जो यहाँ से जाने वाले थे उनको यहाँ पे मारा गया जो वहाँ से आने वाले थे उनको वहाँ पे मारा गया क्योंकि बेहसीत मजमू इंसान की जो सृष्ट है वो चेंज नहीं हो सकती जब इंसान मॉब बनता है सो मॉब जो होता है उसको रोकना बड़ा मुश्किल है वायलेंस जो है वो हर तरफ है सो मजमू तौर पर वायलेंस था जो कि समर जिसको रिप्रजेंट कर रहा है और वो वायलेंस एंड हुआ मानसून में जब ये सारा कुछ ख़त्म हो गया वंस पीपल केम एंड पीपल सेटल्ड तो उसके बाद चीज़ें आसान हो गई so i hope aapko ye nazam samajh aayi hogi i tried my level best to come to like easiest wording so that aapko iske bare mein proper easier knowledge mil jaye is channel ko subscribe kijiyega aur sabse share kijiyega thank you very much